¿Y qué onda con el developer direct de Xbox y Bethesda? Eh, pues veníamos a ver juegos y juegos vimos. Estuvo bien. Cinco estudios aparecieron presentando sus proyectos, uno de ellos y el primero a mencionar, Hi-Fi Rush, de Tango Gameworks, que se dejó llevar por el ritmo y saltó desde la supervivencia terrorífica con The Evil Within y la fantasía oscura con Ghostwire Tokyo, a la acción, la comedia y los combos en esta nueva propuesta que, con una banda sonora licenciada, nos pone a los mandos de Chai, un vago de espíritu libre con ambiciones rockeras en un mundo distópico, disponible desde ya en Game Pass para Series X y S, PC y a través de xCloud también, así como a la venta en Steam. Por otra parte, Minecraft Legends de Mojang Studios en asociación con Blackbird Interactive llega el 18 de abril y estará desde el día 1 disponible en Game Pass para Xbox y PC, pero igual estará a la venta en Steam, Switch y PlayStation 4 y PlayStation 5. Propone una campaña en la que enfrentar vía elaboradas estrategias y batallas épicas a los Piglins. Además, se introducirá el primer modo PvP oficial de la serie, donde dos equipos de cuatro jugadores competirán recolectando recursos, erigiendo una base y asediando al oponente. El 2 de mayo será el día en que llegue Redfall, de la mano de Arkane, un shooter de mundo abierto con vampiros y vampiros superiores que enfrentar en solitario o en equipo haciendo uso de los varios héroes que protagonizan esta aventura con armas y habilidades sinérgicas. Disponible desde el día 1 a través de Game Pass para Series X y S y PC. Proveniente de Cinemax Online Studios, ya en junio, el día 20, para The Elder Scrolls Online llegará un nuevo capítulo, Necrom que llevará a los jugadores a las tierras de Morrowind, trayendo consigo una nueva clase jugable, el Arcanista, que presumirá de nuevas habilidades y mecánicas. The Elder Scrolls Online es un juego que ya está disponible en Game Pass en versión básica. Para la suscripción Plus y añadidos, toca adquirirlos independientemente y así será con esta expansión, que llega a PC, Mac, Xbox y PlayStation por igual. Y por último, mencionar a Forza Motorsport, hacia secas, al más puro estilo de reboot, que sin fecha de lanzamiento concreta, apuntándose solamente para este año, se mostró portando un look impresionante digno de lo que pretende ser un salto generacional en la IP. Fidelidad, inmersión y realismo en todos sus apartados es lo que pretende ofrecer, con modo carrera single player y apartado multijugador procedente de Tornstein Studios, Forza Motorsport figurará disponible mediante Game Pass para Series X y S, PC y xCloud desde el día de su lanzamiento, sea cual vaya a ser. Y sin nada más, espero que les haya agradado esta manera nueva para mí de traer info sintetizada y muy concreta. Yo soy Winmer, hasta la próxima, gracias por ver y escuchar. Coméntenme lo que les plazca, ya saben que los leo y trato de responder. Pásenlo bien, bye bye.